ஹி ஹலோ கேஸ் என் பேர் கௌஷிக் வெல்கம் பேக் டு குரிமரி ஸோ நம்ம ஒரு புது சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் புது பிளே லிஸ்ட் பிளே ரைட் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட் ஜேஸோட டூட்டோரியல் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியல் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் அந்த வீடியோஸும் டெய்லியும் வரும் பிளே ரைட் வீடியோஸும் டெய்லியும் வரும் ஸோ நம்மளோட இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளே ரைட் ப்ளஸ் நோட் ஜேஸ் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளே ரைட் ப்ளஸ் ஜாவா லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே வீடியோஸ் போடுறதுனால அதே வீடியோஸ் எப்படியும் தமிழில் பண்ண போகிறதுனால இப்பயும் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்துட்றேன் பட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் பிளே ரைட் அண்ட் நோட் ஜேஸும் படிக்கணும் அதுதான் பெஸ்ட்டு பட் உங்களுக்கு ஜாவா ஆல்ரெடி தெரியும் பிளே ரைட் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஓகேவா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம டூட்டோரியல் தான் பெஸ்ட்டு சரி ஓகே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜாவா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு ஜாவா பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் ஜாவா பிளேஸ் இல்லையும் பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த லெட் கோட் சேனலில் போனீங்கன்னா தமிழ் ஜாவா ஜாவா பிளே லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிளே லிஸ்டில் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த பிளே ரைட் வித் ஜாவா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ எதுக்கு பிளே ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆல்ரெடி செலினியம் தெரியும் எதுக்கு நான் வந்து பிளே ரைட் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா பிளே ரைட் வந்து மார்க்கெட்டில் இப்போ தான் வந்து பூம் ஆகிட்டே இருக்குது என் கணிப்பு கரெக்டாக இருந்துன்னா இன்னும் மூணு வருஷத்தில் பிளே ரைட் தான் அப்படியே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் இப்போவே கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்குது பட் நிறைய பழைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் வந்து உடனே வந்து அப்கிரேட் பண்ண மாட்டாங்க அதுவும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேங்கிங் ஹெல்த் கேரில் இருக்கவங்களாம் நிறைய செக்யூரிட்டி செக்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து டப்பு டப்புலாம் அப்ரேக் அப்கிரேட்லாம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே வந்து உங்கள் டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து கண்டிப்பாக மாற்ற விரும்ப மாட்டீங்க பட் இது யாருக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ வர மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்குலர் வியூ ரியாக்டு நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது தவிர அந்த சீஷார் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை பைத்தான் பேஸ் பண்ணியோலாம் வந்து வெப்பில் வந்து கம்மி தான் வெப் ஆட்டோம் வெப் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நோட் பேஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு நோட் ஜேஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரிலையபிள் அப்படி தான் நம்ம பிளேயர் ஐட்டம் பிளேயர் ஐட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜ் பேண்டிங் ஜாவா கருக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதனால தான் நீங்கள் பிளேயர் ஐட் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது டிமாண்ட் மார்க்கெட்டில் ஒரு டிமாண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அதிகமான சேலரி வேணும் அப்படின்னா இது வந்து போங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக பிளேயர் ஐட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட கெப்பபிலிட்டிஸ் அதாவது அதனால் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ முக்கியமாக நம்ம டெஸ்ட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் க்ராஸ் ப்ரௌசர் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளோட சேம் டெஸ்ட்டை வந்து முக்கால்வாசி கிரௌண்டில் தான் பண்ணுவோம் பட் அதையும் தாண்டி ஃபயர்ஃபாக்ஸ்லேயும் கரெக்டாக லே அவுட்லாம் இருக்கா கரெக்டாக ஃபங்க்ஷனிட்டிலாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் க்ரோமியம் பெஸ்ட் ஏஜில் கூட பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரௌசர் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து க்ராஸ் ப்ரௌசர் டெஸ்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளேர் ரைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ராஸ் ப்ரௌசரில் சூப்பராக பண்ணோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் ஆக வச்சுக்கோங்க இது என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரௌசர் இன்ஜின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அதாவது க்ரோமியம் வெப்கெட் அண்ட் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அளவு க்ரோம் இருக்கட்டும் இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரே ப்ரேவ் ப்ரௌசராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் ஸோ அந்த கோடெல்லாம் எங்கேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரௌசர் இன்ஜின்லேருந்து எடுப்பாங்க அந்த ப்ரௌசர் இன்ஜின் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரோமியம் க்ரோமியம் யார் டெவலப் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுளில் ஒரு டீம் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சஃபாரி ஐஓஎஸ்க்கு ஆப்பிள்க்குலாம் வந்து சஃபாரி யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதோடய இன்ஜின் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வெப்கிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொசிலாக வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸோடு இன்ஜின் ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற க்ரோம் வாஷன் வந்து இப்போ இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஒன் ஜீரோ செவன் ஓகேவா அதே வந்து க்ரோமியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ எயிட்டில் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து ஒரு வேர்ஷன் அத
ஒரு வெப் பேஜ் இருக்குன்னா அந்த வெப் பேஜோட மொபைலில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரௌசரில் எம்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரௌசரில் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ சொல்ல மாட்டாங்க வியூ போட்டை சேஞ்ச் பண்ணி அங்கேயும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டு மொபைலை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி க்ரோம் ப்ரௌசரில் கூட நம்ம டெஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங் அப்படின்னா ஃப்ளேக்கி டெஸ்ட் ஸோ ஃப்ளேக்கின் டெஸ்ட் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கனு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து லோக்கல் மிஷினில் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓடும் பட் அதே வந்து வேறு மிஷின் ஆர் பைப் லைனில் போடும்போது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து டெஸ்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபெயில் ஆகுது நிறைய காரணம் இருக்கும் முக்கியமான காரணம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட்ஸ் ஒன்று லொக்கேட்டர்ஸ் ஒன்று அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து பிளே ரைட் அவாய்ட் பண்ணணும் எப்படி அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கிட்ட வந்து ஆட்டோ வெயிட்ஸ் இருக்குது ஆட்டோ வெயிட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ செலினியமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெப் ட்ரைவர் வெயிட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஃப்ளூயண்ட் வெயிட் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வெயிட் போடுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காலாம் வெயிட் பண்ணாது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ளிசிட் வெயிட் மீதி எக்ஸ்ப்ளிசிட் வெயிட் எல்லாமே நம்ம தான் போடணும் பட் பிளே ரைட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் அதுவே வந்து சமாளிச்சிக்கும் அதுக்கு எதுனா தெரிலனா அப்போ நம்ம வந்து வெயிட் செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து வெப் ஃபர்ஸ்ட் அசர்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லாகின் நடந்துச்சு இல்லை லாகின் பேஜில் இருக்கும் லாகின் பட்டன் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எப்படி செக் பண்ணுவோம் இஸ் டிஸ்பிளே இஸ் எனபிள் அந்த மாதிரி வந்து சிலினியமில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி பிளே ரைட்லேயும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பட்டன் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பட்டன் இல்லைன்னா ஒன்றே வந்து ஃபெயில்னு ரிப்போர்ட் தராது அது வந்து வெயிட் பண்ணோம் ஒரு டிஃபால்ட் டைம் அவுட் இருக்குது அந்த டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாவது வரும் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இன்னும் வந்து ட்ரேசிங் ட்ரேசிங் அப்படின்னா லைக் ஒரு லைனும் நம்ம செக் பண்ணலாம் எது எங்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்டட் ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா லைக் கிளிக்ன்றதும் ஒரு ஈவெண்ட் தான் மவுஸ் ஹோவர் பண்ணுறதும் ஒரு ஈவெண்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டைனமிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பேஜ் லோட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்குது பேஜ் லோட் அப்படின்னா ஒரு நாலு விதமான பேஜ் லோட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது லைக் பேஜ் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகிற வரைக்கும் அப்புறம் டாம் கண்டென்ட் லோடட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெட்ஒர்க் ஐடியில் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம டீட்டெயிலாக கோட் அடிக்கும்போது அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போதுக்கு அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பிளே ரைட்டோடு ஒரு கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது ஷடோ டாம் இருக்குது ஸோ விண்டோ ஹேண்ட்லிங்கும் அதுவும் ஆவியஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தான் அதை போட்டு தட்டுவானுங்க இதை போட்டு தட்டுவானுங்க நிம்மதியாக ஒரு ரெக்கார்டே பண்ண விட மாட்டுறானுங்க பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்தோன்னா ரொம்ப சாரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சரி ஃப்ரேம் சப்போர்ட் இருக்குது அப்புறம் ஷேடோ டாமும் இருக்குது ஷேடோ டாம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரில அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அது பாருங்கள் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஐசோலேஷன் அண்ட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ குரோம் சிலினியமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரோம் டிரைவர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த டிரைவர் தான் வந்து குரோமுக்கும் நம்ம கோடுக்கும் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணோம் பட் பிளே ரைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே வந்து ப்ரௌசர்கிட்ட பேசும் நடுவில் வந்து எந்த ஒரு இன்டர்மீடியேட்டும் எதுவுமே வந்து கிடையாது அதனால் ஃபாஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சிலினியம் கம்பேர் பண்ணும்போது பிளே ரைட் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரௌசர் கான்டெக்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது சூப்பர் கான்செப்ட்டு நான் அது கோட் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போத்துக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரியணும் அப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரௌசர் கான்டெக்ட் வச்சு ஸோ நல்லாயிருக்கும் அதை பார்ப்போம் டிஃப் டீட்டெயிலாக அப்புறம் இன்னொன்று ஓகே இன்னொன்று வந்து லாகின் ஒன்ஸ் அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அது ஒன்றும் இல்லை அது குக்கீஸ் தான் ஸோ ஒரு பேஜ் ஒரு வெப் பேஜ்குள்ளே நம்ம ஒரு வாட்டி லாகின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட டெஸ்
அதுக்கப்புறம் பிளேரட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து டீபக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேஸ் வியூவர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரேஸ் வியூவர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டாமோடு ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷனோடு ஸ்னாப்ஷாட் வந்து தரும் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னா அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோட் ஆகிற டைம் நேவிகேட்டர் பண்ணுற டைம் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட சோர்ஸ் கோட் டெஸ்ட்டோட சோர்ஸ் கோட் காட்டும் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுற அப்ளிகேஷனோடு நெட்ஒர்க் டேப்ஸ்லாம் காட்டும் எந்தெந்த ரெக்வஸ்ட் போயிருக்கு எந்தெந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் நம்ம டெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே நம்மளோட கோடு வந்து ப்ரோக் ஆகுது இல்லை எங்கே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த நெட்ஒர்க் கால்ஸ்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க லைக் கரெக்டான எரர் மெசேஜ் வருதா இல்லை கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே அது வந்து ட்ரேஸிங்கன்றது ஒரு சூப்பர் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் அவ்வளோதான் நம்ம கோடில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசலாம் செட்டப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாவா இருக்கணும் ஜாவா லெவன் எயிட் ஆர் அபவ் ஃபைன் பட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் செவன் செவன் லெவன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஐ மீன் செவன்டீன் ஆர் நைன்டீன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க லெவனுக்கே போங்க அதுவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேவன் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்லிப்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜே வேணும் மோஸ்ட்டாக எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணுற செட்டப் அப்படியே என் கூட ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சிங்க் ஆகிடும் அதனால் எனக்கு வர எரர் மெசேஜே உங்களுக்கே வரும் நீங்கள் எதனா வேறு ஒரு வேர்ஷன் செவன்டீன் நைன்டீன் வேர்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு சீரியஸாக அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ கேட்டிங்கன்னா என்னால் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ லெவனே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம குயிக்காக செட்டப் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இன்ஸ்டலேஷனுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாவா டவுன்லோட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்பா ஜிமேவன் அதுக்கப்புறம் எக்லிப்ஸ் ஐடி ஓகே ஸோ உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஜாவா எயிட் அண்ட் அபவ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறேங்க மேவன் கான்ஃபிகர் ஆகிக்குன்னா ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி ஐடி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் பட் என் கூட லேட்டஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் ஐடியும் லேட்டஸ்ட் அப்பாச்சி வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதும் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஜாவா டவுன்லோட் அது கீழே போனீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் அண்ட் செவன்டீன் இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் கீழே போனீங்க அப்படின்னா எயிட் அண்ட் லெவன் இருக்கும் ஸோ லெவனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரும் ஸோ நான் வந்து விண்டோஸ் விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பின் டாட் இஎக்ஸி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டவுன்லோட் வந்து நடக்கும் நடக்கலை அப்படின்னா திருப்பி கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஆரக்கல் வெப்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ அக்கௌண்ட் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னா க்ரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுங்க ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வரும் ஃபில் பண்ணுங்கள் வேலை முடிஞ்சிடும் என்கிட்ட ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கனால நான் வந்து யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு சைன் இன் பண்ணுறேன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸாக வந்து அந்த இஎக்ஸி ஃபைல் வரும் ஸோ நான் அதை வந்து இப்போத்துக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்பாச்சி மேவன் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஜிப் ஆர்கைவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் பின் டாட் ஜிப் இந்த த்ரீ டாட் எயிட் டாட் சிக்ஸ் பின் டாட் ஜிப் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரக்டாக டவுன்லோட் ஆகிடும் அதுவும் நான் டெஸ்க்டாப்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி எக்லிப்ஸ் வந்து வேணும் ஸோ எக்லிப்ஸ் வந்து ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் அதில் வந்து இந்த பையனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்லிப்ஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இந்த லிங்க் எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக உங்களோட வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ சர்ச்லாம் பண்ண வேண்டாம் டைரெக்டாக அதை வந்து சர்ச் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ டவுன்லோட் பண்ணுற வேலைலாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து செட்டப் வந்து பார்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் திங் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ டவுன்லோட் ஆன ஃபைல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் வேலை சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோ வரும் உங்கள் சிஸ்டம் பொறுத்து மேபி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்பீடாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்
பாத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் எடிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நியூ கொடுத்துட்டு அந்த பாத்தை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ண அப்புறம் ஸ்லாஷ் பின் அப்படின்னு கொடுங்க ஓகே ஸோ ஸ்லாஷ் பின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூசர் வேரியபிள்ஸில் எப்போவுமே ஹோம் டைரக்டரி அதாவது அந்த ஃபோல்டரோட ரூட் டைரக்டரி வந்து கொடுக்கணும் பாத்தில் வந்து எப்போவுமே வந்து பின் வரைக்கும் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போது அதே மாதிரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மேவன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஜிப் ஃபைல் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அப்புறம் இங்கே வரும் ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணிட்டு உங்களோட விண்டோஸ் ட்ரைவ்குள்ளே போட்டுருங்க ஓகேயா ஏன் விண்டோஸ் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் டெஸ்க்டாப்பில் போட்டால் சம் பர்மிஷன் மாதிரி எரர் காட்டும் ஸோ நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை நம்ம விண்டோஸ் சி ட்ரைவ்குள்ளே போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு பத்து எம்பி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா கூட அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அந்த பத்து எம்பி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேளை சொல்கிறேன் இப்போ அந்த ஃபோல்ட்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் டைரக்டரி அது என்னமோ அதை நம்ம காப்பி பண்ணிடலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் என்வரன்மெண்ட் வேரியபிள்ஸில் போய்ட்டு நியூ கொடுத்துட்டு மேவன் அண்டர் ஸ்கோர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பாத்தை வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ மேவன் அண்டர் ஸ்கோர் ஹோம் அண்ட் பாத் ரொம்ப சிம்பிள் அதே மாதிரி இங்கே பாத்தில் போய்ட்டு எடிட்டில் போய்ட்டு நியூ கொடுத்துட்டு பாத் கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் பின் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்வரன்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக செட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து யூசர் வேரியபிள் இன்னொன்று வந்து சிஸ்டம் வேரியபிள் சிஸ்டம் வேரியபிளில் பின் கொடுக்கணும் யூசர் வேரியபிளில் ரூட் டைரக்டரி வந்து கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் உங்களோட விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்துட்டு சிஎம்டி அப்படின்னு கொடுங்க அங்கே போய்ட்டு ஜாவா டேஷ் வேர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜாவாவோட வேர்ஷன் வந்து காட்டும் அப்போனா ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் செகண்ட் எம்விஎன் டேஷ் வேர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மேவன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி மேவன் த்ரீ டாட் எயிட் டாட் சிக்ஸ் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பேஸ்ட் பண்ண அந்த லொக்கேஷனில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்லிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்லிப்ஸ் வந்து ஜிப் ஃபைலாக வரும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனப்புறம் இந்த ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எக்லிப்ஸ் டாட் இஎக்ஸி இருக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு டெஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெஸ்டாப்பில் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த அப்பாச்சி மேவனும் ஜாவா வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த எக்லிப்ஸ் ஜிப்பும் தேவையில்லை ஸோ அதை வந்து டெலிட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த எக்லிப்ஸ் இஎக்ஸி டாட் ஷார்ட் கட் அது தேவை இந்த ஃபோல்டரும் தேவை ஓகே ஸோ எக்லிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ அந்த வேர்ஷன் நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரௌஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து டிஃபால்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்னொரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ப்ளே ரைட் டேஷ் டேஷ் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஓகே சாரி இது இல்லை ப்ளே ரைட் தமிழ் ஓகே ஸோ செலக்ட் ஃபோல்டர் அதுக்கப்புறம் யூஸ் திஸ் ஆஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு லான்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ லான்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட எக்லேப்ஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நம்மளோட ஜேடிக்கையும் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இன்ஸ்டலேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்க ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பாட்டும் முடிஞ்சிருச்சு இத்துடன் நான் கிளம்புகிறேன் மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி சோன் டடா பாய் டேக் கேர் I'm looking in the mirror so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so I'm gonna just keep buying everything see you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight got to flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel way pushing on my chest and it's squeeze till I suffocate better change my mindset